வணக்கம் this institution is a beacon of education and has produced many talented people i have a few working in my company who are alumni of this college <coughs> the reason why i always agree to come vare 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 inge edavadhu function ku alippu vandha thavarkka mudiyada vela irundha thavara matha nerangalla ondu oru sila velaigalai vetti vechittu inge varuvathu enakku pidikkum எங்க அம்மா இருந்திருந்தா கேட்டிருப்பாங்க இந்த புத்தி உனக்கு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல வந்திருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் காலேஜுக்கு போ காலேஜுக்கு போன்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டேன் போக மாட்டேன்ட்டிய அப்படின்னு அழுத காலங்கள் நான் அவன் சொன்னதும் உண்மை இப்ப நான் அதை நினைச்சு பாக்கிறதும் உண்மை அப்ப இல்ல இல்ல எனக்கு கலை தான் முக்கியம் நான் அதுல போறேன் இது எனக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலையில் ஆழ்ந்த பின்பு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு விதமான எஜுகேஷன் மொழி மொழியில் பற்று ஆங்கிலமாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் அது தேவைப்பட்டது அதெல்லாம் கற்றுக்காமல் போயிட்டோமே என்ற ஒரு பதட்டம் வந்தது பிற்பாடு என்னுடைய இங்கே குறிப்பிட்டார் தங்கப்ப மாஸ்டரை பற்றி குறிப்பிட்டார் அவர் என்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தும் போது உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாரும் லாண்ட்ரி கணக்கு படிக்கிற மாதிரி அது அவார்டு இத்தனை வாங்கினாரு இவ்வளோ வாங்கினாரு அப்புறம் ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு இது படம் பேர் மறந்து போச்சு ஆனால் அதில் நல்லா நடிச்சிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லாமல் தான் சுவைத்ததை உங்களுக்கு கொடுத்தாரு ராமாயணத்தில் வரும் சபரி மாதிரி தான் சுவைத்ததை உங்களுக்கு கொடுத்தாரு அதை பார்க்க அதை பார்க்காத படங்கள் கூட சிலது சொல்லும்போது உங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் பட் தேங்க்யூ சார் ஃபார் லெட்டிங் மீ மல் ஓவர் த பேத் ஐ ஹேட் வாக் நான் இங்கே இந்த தங்கப்ப மாஸ்டர்னு சொன்னார் இல்லையா அவருடைய மகன் இங்கே தான் படித்தார் என்னுடைய உற்ற நண்பன் சகோதரன் சொன்னால் கூட மிகையாது சுரேந்திரன் பேரு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க பாரு அந்த பிள்ளை எல்லாம் பாரு லைலா காலேஜில் படிக்கிறான் அப்படிங்கும் போது ஒரு சின்ன உறுத்தல் போயிருக்கலாமோன்னு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன பள்ளிக்கூடம் படிக்காதவனும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் நடிப்பு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்ததால் பல முறை நான் சூரியோடு இந்த வாசல்ல வந்து அவரை காலேஜுக்கு போற வரையிலும் வழி அனுப்புறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நடிச்சு வந்திருக்கேன் இங்க அப்புறம் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது நீ யாருன்னு கேட்டுருவாங்க அதுக்காக அப்படியே நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு லைலா காலேஜில் சினிமா டைலாக் புஸ்தகங்கள்லாம் கையில் எடுத்துக்கிட்டு நானும் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இங்கே நடிச்சிருக்கேன் அப் அதுக்காக லைலா காலேஜ் வருவேன் அப்போ அதற்கு பிறகு நடிக்கிறதுக்காக லைலா காலேஜ் வந்திருக்கேன் பல படங்கள் இங்கே படப்பிடிப்பு நடந்திருக்கின்றது உங்கள் சர்ச்சில் தான் ஆடு புலி ஆட்டம் படத்துடைய காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன அதற்கு பிறகு சாகர சங்கமம் அதாவது தமிழில் சலங்கை ஒலி எனப்படும் படத்தில் சைக்கிளில் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுவார் அதெல்லாம் இங்கே தான் எடுத்தாங்க ஸோ எனக்கும் லயலாவுக்கும் நான் இங்கே வந்த இந்த ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப்பு இந்த மீடியா கோர்சஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பத்தில் இங்கே ப்ரொஃபஸர் ராமு என்று ஒருவர் இருந்தார் நீங்கள் அப்படி ஒரு பெரிய எடிஃபிஸை எழுப்பும் பொழுது அதற்கு மணல் எடுத்த அணில்களில் நானும் ஒருவன் ப்ரொஃபஸர் ராமுவும் ஒருவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஆர்வத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த முயற்சியை அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்து எனக்கு என்னமோ எனக்கும் அந்த உணர்வை ஏற்படுத்திட்டார் அவர் ஐயோ நம்ம லைலா காலேஜ்லேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அதை திருப்பி கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை அவர் ஏற்படுத்திட்டார் 
என்னுடைய நண்பர் அவர் மூலமாகவும் இங்கே இருக்கும் வழிமுறைகள் இங்கே கற்றவர்கள் அவர்களின் பட்டியல் இதையெல்லாம் நான் கேட்டறிந்திருக்கிறேன் படிக்காம சும்மா ஆக்ட் பண்ண போது வந்து கிடைச்ச சந்தோஷமே ஜாஸ்தி யூஆர் சோக்கிங் இன் இட் யூர் டோட்டலி இம்மர்ஸ் இன் இட் ஐ என்வி யூ அண்ட் ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ சரி இந்த நிகழ்வுக்கு உடனே நான் வந்ததுக்கு காரணம் இன்னொரு சல்யூட் ஐ ஓவ் டு யூ ஆல் எஸ்பெஷலி த இன்ஸ்டிடியூஷன் மணிப்பூரிலிருந்து வந்த மாணவர்களுக்கு இங்கே இடம் கொடுப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் என்னுடைய அப்பலாசம் உண்டு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற சொல்லிற்கு அர்த்தமாக விளங்குகிறது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த மேடையில் வைத்து ஆல்ரெடி பெருந்தன்மையுடன் செயல்பட்டிருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் உதயநிதி அவர்கள் தந்தையிடம் ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா அங்கிருந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நா தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து விளையாட்டு காலம் அல்ல போர்க்காலம் அங்கே இனி படிப்பும் நடக்காது ஸ்போர்ட்ஸும் நடக்காது கலையும் வளராது அப்படி இருக்கிற போது அவர்கள் செய்தார்கள் அதோடைய அடுத்த கட்டமாக இன்னும் சற்றே முன்னணியில் நின்று தமிழகத்திற்கு மாணவர்கள் வந்து படிப்பதற்கு தமிழக அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற இந்த கோரிக்கையை இந்த மேடையில் வைப்பதுதான் நல்ல முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் கேரளாவில் பினராய் விஜயன் அவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மணிப்பூரில் தானே நடக்குது நமக்கு என்னன்னு நினைப்பில்ல இங்கேயும் அப்படித்தான் நான் முந்தி சொல்லும் போது அது என்ன சொல்றாரு புரியலையே பாங்க திராவிடம் நாடு தழுவியது அதை மறந்துடாதீங்க ஐவகை நிலம்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுல பாலை தமிழ்நாட்டில் எங்க இருக்கு ஆனா ஐவகை நிலமும் இருந்தது ஒரு காலத்தில் நாம் பாலையில் உலாவினோம் ராஜஸ்தான் பாலை வரம் வரை நாம் பரவி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் அதற்கான ஆதாரங்கள் வேணும் என்றால் இங்க ஹிஸ்டரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோகஞ்சதாரோ ஹரப்பா அதெல்லாம் போய் பாருங்க அங்க என்ன இருக்கு இங்க கீழடி இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த தொடர்பு தெரியும் நான் பேசுறது அரசியல் இல்லைங்க ஆதாரத்துடன் நம்முடைய ஹிஸ்டரி அதை எடுத்து சொல்றேன் நம்முடைய ஃபேமிலி ட்ரீ ஸோ இப்ப இவங்க செய்திருக்கிற இந்த உதவி மாணவர்களுக்காக செய்திருக்கும் உதவி திராவிட மாடல் ரெண்டாயிரம் வருஷமா அதான் மாடல் எங்களுக்கு அதைத்தான் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்த மாணவர்கள் மட்டுமல்ல மணிப்பூர் மாணவர்கள் சார்பிலும் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லா கல்லூரிகளும் இவர்களை முன்னோடியாக போட்டியாக எடுத்துக்கொண்டு இதை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை அதுக்கப்புறம் நான் போற இடத்துல நீங்க எதுக்கு சார் அரசியல் பேசுறீங்க அப்படின்றாங்க அரசியல் நம்மை ஏசுகிறது நான் அரசியல் பேச கூட கூடாத நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க விரால் பிஸி நாங்க வந்ததே படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும் தான் அது வேலை இருக்கணும்ல அதனால தான் நான் வந்து இதை நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் யூ ஹாவ் த ஃப்ரீடம் இன் திஸ் கண்ட்ரி டு ஸ்பீக் யுவர் மைண்ட் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் மை மைண்ட் அதுக்கு காரணம் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிப்பது படிச்சுக்குவோம் ஆனா 
நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமை இதை டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியா மாற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமை நாம் நாங்கள் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடாது என்னுடைய வரும் தலைமுறை என்னுடைய மகன் ஒரு ராஜாவுக்கு சல்யூட் அடிக்கக்கூடாது அவனுக்கு அரசு சல்யூட் செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆசையை அவர் இருபது வயசுல அவருக்கு முதல் பொள்ள பிறக்கிறதுக்கு பிறந்த உடனே அந்த முடிவு எடுத்துட்டார் அவரு அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்ப பதினாறு வயசுல கல்யாணம் நடக்கும் புறம்படாதீங்க அது அந்த காலம் நான் எங்க அப்பாட்ட கேட்டது உண்டு எனக்கு எப்ப கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறீங்க சின்னப்பா நீ பதினேழு வயசுல என்னடா உனக்கு கல்யாணம் அப்படின்னாரு நீங்க மட்டும் பதினாறு வயசுல செஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டது உண்டு டுடே சோசியல் மீடியா இஸ் த பிக்கஸ்ட் tool you have in your pocket do not use it just for gossip it is a weapon you can wield it ungala paathu kola nadunga vekka mudiyum kola haram kuda adha seiyanum neenga innor vendugol ella edathilum kekkaradhu dhaan adanaala idhu en kadame kekkare neenga illa ipo vote podra vayasukku vandaachu எத்தனை பேர் உங்க பேர ஓட்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல போட்டிருக்கேன் எங்க கையை தொங்குங்க பிளீஸ் ஓகே இந்த பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு அப்ளாஸ் இன்னும் உயர எழும்பாத கைகள் விரைவில் உயர்த்தப்பட வேண்டும் அந்த கையில அவங்க புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கைக்கு சொந்தக்காரருக்கு நாளை தலைமைக்கு யார் வர வேண்டும் என்ற யோசனையும் கவலையும் வேண்டும் இப்ப நீங்க வந்து கிரிக்கெட் ஸ்கோர் சினிமா அஃபேர்ஸ் அப்புறம் சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஃபேஷன் அல்லது ஸ்டாக் மார்க்கெட் இவ்வளவு பார்த்துட்டு விட்டுறீங்க என்ன அஃபேர்ஸ் டெய்லி அஃபேர்ஸ் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நாட்டு நடப்பு என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ஓட்டுரிமை கையில் வந்துருச்சு அதனாலேயே இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் என்னுடைய வேண்டுகோள் ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டால் எல்லாம் சரியாயிடுமா சார் அது அதாவது மூணு நாளில் பாடி பில்டிங் கிடையவே கிடையாது படிப்படியாக செய்யணும் டெய்லி செய்யணும் உங்களை டெய்லியெல்லாம் செய்ய சொல்லலை ஆனால் கிராமத்திலிருந்து வந்த தம்பிமார்கள் பிள்ளைகள் இங்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் உங்கள் கிராமத்தில் கிராம சபை நடக்கும் போது படித்த நாலு பேர் உக்காந்துட்டு கையை கட்டிட்டு சும்மா முறைச்சு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாலே போதும் கேள்வி கூட கேட்க வேண்டாம் கையை கட்டிக்கிட்டு இல்லை இல்லை என்ன சொல்லி என்னப்பா நீங்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்தீங்க லைலா காலையில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்க கிராமத்துல கிராம சபை நடக்குதுன்னாங்க வேலையெல்லாம் அங்க படிப்பெல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு போறதுக்காக வந்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா அத போலி கணக்கு புஸ்தகங்கள்லாம் திறந்து உங்களை உங்க கிட்ட காட்டுவாங்க இந்த பாருங்க தம்பி எல்லாம் நல்லபடியா தான் செஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஆபீஸ் கலெக்டரேட்ல இருந்து வந்த ஆபீசர் மாதிரி நீங்க அங்க போய் விட்டு வரலாம் ஆனா அதை செய்யணும் அது கிராமத்து பிள்ளைகளுக்கு நான் சிட்டியில இருக்கேன் சார் நான் இங்கேதான் இருக்கேன் வல்சரவாக்கத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா வல்சரவாக்கமே முதல்ல சிட்டி இல்லை இப்பதான் சிட்டி ஆயிருக்கு ஆனால் அந்த சிட்டியில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் ஏரியா சபை வார்டு சபை என்று நடக்கிறது அதில் உங்கள் பங்கு இருக்க வேண்டும் நீங்க இருக்கிற ஏரியால நீங்க சாக்கடை தாண்டி வரீங்க இல்லையா புது ஷூ போட்டுக்கிட்டு பாரு சார் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன் அது சாக்கடையில் நடஞ்சு போச்சு சார் அதுக்கு காரணம் நீங்க கேள்வி கேட்கல அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது கட்டவரல இருந்து ஆரம்பிக்குது அதனால நீங்க தைரியமா அது கட்டவரல் தானே கடவுள் தலையில இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க கட்டவரல்ல வியாதி வந்தா தலையே விழுந்துரும் அதனாலதான் நாங்கள்லாம் இந்த கேஸ்டியசத்தை எதிர்த்து இவ்வளவு அழுத்தமாக பேசுகிறோம் ஏன்னா இந்த உடம்பில் எல்லா பகுதியும் உயிருடன் ஒன்றியது 
அதை நம்ம உதாசீனப்படுத்த முடியாது அதனால இவ்வளவுதான் என்னோட ரிக்வெஸ்ட் வேற என்னமோ பேச போறேன் அப்படின்னா அது என்ன பேசுறதுன்னு நான் இவ்வளவுதான் எனக்கு அஜெண்டா இங்க வரும்போது இல்லைன்னா என்ன கணக்குல நீங்க என்ன படிச்சா நல்லா இருக்கும் சொல்ல தெரியாது எனக்கு இல்ல ராக்கெட் சயின்ஸ்ல இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா நல்ல எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்ல தெரியாது அதுக்கெல்லாம் இங்க ஆள் இருக்கு மீடியால இப்படி பண்ணுங்கன்னு கூட எனக்கு சொல்ல தெரியாது மீடியா நல்லா வரணுங்கிற ஆசை இருக்கு ஏன்னா உங்களை போல் நான் சினிமாவின் ரசிகன் அதுதான் என்னுடைய முதல் அட்ரஸ் அடையாளம் அதனால இவ்வளவுதான் சொல்றேன் மற்றபடி உங்க கூட பேசுறது எனக்கு சந்தோஷம் அதனால் நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்றேன் ஏன் என்ற கேள்வி கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை அதை நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கேட்க பழகுங்கள் ஆனா அத எப்பவுமே ட்விட்டர்ல முகம் தெரியாம இருக்கும் போது என்ன வேணா கேட்கலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இல்ல நல்ல சபையில் கேட்டு பழகினீர்கள் என்னால் ட்விட்டரும் சுத்தமாயிடும் நன்றி எங்க மைக் இருக்காங்க ஓ நீங்களே கேக்குறீங்க எங்க பசங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி எங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் கொடுத்தாங்க எங்க ப்ரொஃபஸர் இந்த செஷனை மீடியேட் பண்றதுக்கு டாக்டர் கிளாட்சன் சேவியர் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார்மர் டீன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் வந்து மீடியேட் பண்றதுக்காக ரெடியா இருக்காங்க நீங்க தயவு செஞ்சு எங்க பசங்களுக்காக நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றீங்களா சார் பிளீஸ் என்னது அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றீங்களா சார் பசங்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரெடியா இருக்காங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ண ரெடியா சார் Thank you, sir. Okay, Thank you, sir, for agreeing to answer these questions. May I invite Mr. Ramanathan from BCOM to ask the first question. Good evening. Good evening, sir. You managed to make commercial success in critically acclaimed movies. So, how did you do this and what would be your advice to young filmmakers to manage this fine line? See, first... Hello. First, you must understand commerce and art are two different things. It's not one and the same if you lean towards commerce then art becomes secondary if you lean towards art then commerce will fail you rendu ko nadu lekum bodu nalla art panna mudiyadungranga adu illa nu prove pandrathukku neraya enakku munnodigal irundirukanga nama ஒரு பிப்டிஸ் எல்லாம் வந்த இந்தியாவின் சினிமாக்கள் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை என்ன சினிமா அது கமர்ஷியல் சினிமான்னு சொல்றதா ஆர்ட் சினிமான்னு சொல்றதா முகல் யாசம் என்ன மாதிரி சினிமா பாக்கிசா என்ன மாதிரி சினிமா திலீப் குமார் அவர்கள் நடித்த பல சினிமாக்கள் கமர்ஷியல் சினிமாவா காகஸ்கை பூல் என்று குருதத் எடுத்த சினிமா கமர்ஷியல் சினிமாவா இல்ல ஆர்ட் சினிமாவா சொல்ல முடியாது அந்த பேலன்ஸ கயிற்றில் நடக்கும் அந்த பேலன்ஸ அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் நான் கத்துக்கிட்ட மாதிரி நீங்களும் கத்துக்குங்க இந்த வம்சா வழி தொடரும் அவ்வளவுதான் இது வந்து வாழ்க்கையின் ரகசியம்னு ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க கொட்டி கிடக்கு அங்க காற்றடிக்கும் மரமும் அந்த ரகசியத்தில் ஒரு பகுதி உலக நாயகன் அவர்களுக்கு என் பணிவன்பான வணக்கங்கள் வணக்கம் உங்களை பொறுத்தவரை இந்த நாட்டிற்கு யார் இப்போது அவசிய தேவை நீங்க என்ன எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் காந்தி மாதிரி அல்லது காந்தியே திரும்பி வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதாவது வாழ்க்கையின் உண்மை போனவங்க திரும்பி வர்றதுங்கிறது 
நடக்காது ஆனால் அவர் விட்டு சென்ற பொக்கிஷம் சிந்தனை இருக்கிறது அது எல்லாருடைய சொத்தும் ஸோ காந்தி மாதிரி இன்னொரு ஆள் வர முடியுமாங்க அப்படின்னா அதை மறுத்து பல முறை நான் பேசி இருக்கிறேன் காந்தி இஸ் நாட் இன்எமிட்டபிள் ஹி இஸ் இமிட்டபிள் பட் யூ ஹாவ் த கட்ஸ் அந்த த ஆனஸ்டி டு டூ இட் அவ்வளோதான் அந்த தைரியம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய வாழ்த்து அதுதான் இன்றைய தேவை தேங்க்யூ சார் ஏன்னா நேரு காந்தி போன்ற இன்னர் டெம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திரும்பி வந்து நம்ம மாட்டு சௌகரியமாக வக்கீல் யுத்தம் பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா மாதிரி நானும் இருக்கலான்னு நேரு நினச்சிருந்தாருன்னா மோ மோதிலால் நேரு மாதிரி நானும் இருந்தால் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஒரு லட்சங்கிறது அந்த காலத்தில் ஒரு முப்பது ஊடு வாங்கலாம் அந்த மாதிரியான பணம் அதெல்லாம் வேண்டான்னு விட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் ஜெயிலில் இருந்த நாட்கள் எண்ணி பார்த்தாலே தூக்கி வாரி போடும் நம்ம ஒரு சாட்டர்டே போச்சேன்னு கவலைப்படுறோமே அவங்களுக்கு எத்தனை மூவாயிரம் நாள் இருந்திருக்காரு நேரு ஜெயிலில் அவர் அங்கே படிச்சுட்டு வந்தது வந்து பேரிஸ்டருக்கு படிச்சுட்டு வந்து இங்கே இப்படி செஞ்சதுக்கான காரணம் படிப்பை விடலை அவங்க அதையும் செஞ்சுட்டு ஆனால் அதை இங்கே கொண்டு வந்து கொட்டினாங்க அதனால தான் நீங்களும் நானும் இந்த மேடையில் இவ்வளோ சுதந்திரமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த கேள்வி கேட்பதற்காக டிவினா பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் குட் ஈவினிங் சார் என்னுடைய கேள்வி உங்களை வாழ்க்கைக்கு பணம் எந்த அளவிற்கு முக்கியம் சார் சரி நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு வரலும் பணம் கையில் இல்லவே இல்லைங்க அது இல்லாமல் என்ன என்னோட அனுபவத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் மூச்சு இல்லாமல் ஒரு நாற்பது செகண்டு அல்லது ஒரு நிமிஷம் தாங்கும் தண்ணி இல்லாமல் ஆறு ஏழு நாள் தாங்கும் சோறு இல்லாமல் பத்து நாள் தாங்கும் அதை விட பணம் எப்படி முக்கியமாக இருக்க முடியும் இதையெல்லாம் வாங்குவதற்கு அது ஒரு கருவி ஆம்பளைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஐயா தாடி வைக்கணுமா மளிக்கணுமாங்கிறது உங்கள் இஷ்டம் அதை போய் நீங்கள் பிளேடு கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது அது வெறும் கருவி தான் அதுவா சொல்லும் வேணா கொஞ்சம் தாடி நீளமாக வச்சுக்க இல்லை மழை மழை சவரம் பண்ணிக்க இல்லை மீசை மாட்டு வச்சுக்கன்னு பிளேடுக்கு சொல்ல தெரியாது அவ்வளோதான் பணம் அது பேசா மடந்தை அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் to ask the next question i invite mr belmont from kaushal kendra uh, good evening sir and my question is uh, will we ever see another kamlasan again what, what's your name belmont sir belmont belmont adu ninga oru paaraataga idu solvada kuda naan sandhaya padren ஏன்னா இந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கவே கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய கற்பனை நான் காந்தியே அப்படி சொல்லும் போது நான் உடனே இன்னொரு கமலை பார்க்கணும்னா குவிக் ஃபிக்ஸு பெல்மாட்டுங்கிற பேரை கமலாசன் மாற்றிட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருப்போங்க இல்லைங்க அது சும்மா ஜோக் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா வேணா ஒரு கண்ணாடி கொண்டு வைங்க இங்கே ஒரு கமல் தெரியும் அங்கே ஒரு கமல் தெரியும் நான் சொல்வது பெல்மாண்ட் மாதிரி இன்னொரு ஆள் வருவாரா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க ஆயிடுங்க அவ்வளவுதான் இதை பார்த்து பரவாயில்லாதீங்க ஏன்னா இது வந்து வெறும் கயிறேகை தான் நான் பண்ற குற்றங்கள் ஏதாவது இருந்தா இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அவ்வளவுதான் இது அடையாளம் ஆனா உங்களுக்கு என்று ஒரு தனி அற்புத டிஎன்ஏ இருக்கிறது நான் தான் இப்ப தசாவதாரம் படத்துல சொல்லியிருப்பேன் ஏ எல்லாருமே உலக நாயை தாண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா நாற்பது லட்சம் விந்துகளில் ஒரு விந்து உயிர் தேறி வந்தது தான் நீ உன்னுடைய முதல் அப்பியரன்ஸே வெற்றி வீரனாக நீ வந்திருக்கிறாய் அவனை தோல்வியை தழுவ வைப்பது உன்னுடைய சோம்பேறித்தனத்தினால் தான் முடியுமே தவிர உன் நம்பிக்கை முதலில் இருந்த போது நம்பிக்கையும் வேகமும் இருந்தால் உன்னை வீழ்த்தவே முடியாது அதனால 
கமலஹாசனை பாராட்டுங்க இல்லைன்னா எனக்கு சம்பளம் வராது அது ஒன்று கமலா கமலஹாசனை பாராட்டுங்க எனக்கு சம்பளமும் வரும் நம்பிக்கையும் வரும் இத்தனை பேர் பாராட்டுறாங்களே அப்போ நம்ம ஏதோ கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்கிற நம்பிக்கை வரும் ஆனால் இது மாதிரியே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நான் சினிமா நடிக்க வந்தபோது இப்படியெல்லாம் நடிக்க முடியுமான்னு வியந்த நடிகர்கள் பல முக்கியமாக என் ஏரிக்கரையில் தெரிந்த முதல் சூரியன் சிவாஜி அவர்கள் அதற்கப்புறம் தான் தெரியும் இப்படி ஒரு கேலக்சியே இருக்கு என்று அதற்கு காரணம் எனக்கு கோனார் நோட்ஸ் கொடுத்து பொழிப்புற சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சவர் சிவாஜி சார் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வதெல்லாம் இன்னொரு சிவாஜி ஆகணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லைங்க இன்னொரு சிவாஜி வருவாரான்னு கூட கேட்கல அவர் வந்து வந்துட்ட தம்பி அப்படின்னு கை கொடுக்கணும்னு மட்டும்தான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் கை கொடுக்கணும் தட்ஸ் ஆல் அட்மயர் மீ பட் டோன்ட் ஸ்டாப் அட்மயரிங் மீ அவர் தான் சொல்லிட்டாரு இனிமேல் மதிக்கவே வேணாம் இருந்தாலும்னு விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அதுதான் எனக்கு ஆக்சிஜன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அடுத்த கேள்வியை கேட்கறதுக்காக தனஞ்சயனை அழைக்கிறேன் இதுவும் பண்றீங்க அதுவும் பண்றீங்க அரசியல் பண்றீங்க எழுதுறீங்க பாடுறீங்க ஸோ டைம் எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதான் கேள்வி நான் டைமை மேனேஜ் பண்ணுறதே இல்லை டைம் என்ன மேனேஜ் பண்ணுது டைம் எனக்கு காதல கிசு கிசுக்கிட்டே இருக்கு எப்படி ரோமன் சீசர்ஸ் பெரும் படைகளுடன் மறுபடியும் ரோமுக்குள் வரும்போது வரவேற்பு கொடுப்பார்கள் அப்ப காதல ஒரு பெரியவர் ரிமெம்பர் யுவர் அ மாட்டல் என்று திரும்ப திரும்ப இந்த புகழில் மயங்கிடாத உனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு அதை ஞாபகத்து வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த குரல் பத்தொன்பது வயசுல கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால டைம் மேனேஜர்ஸ் மீ எனக்கு இருக்கிற டைம் என்னன்னு தெரியும் இப்படி திரும்பி இன்னொரு ஒரு கதையை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் சிவாஜி சார் நாலாம் உட்காந்து இருக்கும் போது ரெண்டு பேரும் சும்மா மோட்டு வலையை பார்த்துக்கிட்டோ அல்லது சும்மா சீனரியை பார்த்துக்கிட்டோ பேசாம ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருப்போம் எனக்கு அவர் கூட இருக்க பிடிக்கும் இப்போ நான் மகாமதி ஷூட்டிங்க்கு போயிருந்த போது சூரக்கோட்டையில் தங்கிக்க ஏன் அப்படின்னாரு சரி அவர் சூரக்கோட்டையில் வீடு இருக்கு இடம் கொடுக்குறாருன்ட்டு நான் எப்போ சூரக்கோட்டையில் தங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு டைரக்டர் சந்தான பாரதி அங்கே போய் வண்டியில் இறங்குறேன் தேவரமான் மாதிரி இடுப்பில் கையை வச்சுட்டு அவரே நிற்கிறார் வாசலில் என்னங்க ஐயா நீங்கள் இருக்கீங்க நான் இங்கே தங்கலாம்னு வந்தேன் அதுக்காகத்தான் நான் வந்தேன் ஒரு பெரிய நடிகர் வர்றாருல நம்ம வீட்டுக்கு அப்படின்னாரு அவரு அவரோட அந்த திண்ணையில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சொன்ன டைலாக் ஒரு கவிதையாக கூட நான் எழுதியிருக்கேன் கமலா அப்படின்னு வாரு உன் ஒய்ஃப் பேரும் கமலா கமலா அப்படின்னாரு எனக்கு நே அப்படின்னு நேத்தி தாண்டா பார்த்தேன் ஸ்திரீ பாடு போடுற பையன் இது வரல மூடி வச்சிருப்பான் கணேசன் பேரு இன்னி காலையில் கர்நாடகில பார்க்கறேன் தாடி வெள்ளையாயிருச்சுரா அப்படின்னாரு கவிதை மாதிரி சொன்னாரு அப்புறம் என் தோலை தட்டி கொடுத்துட்டு உனக்கும் அது ஆகும் பாரே அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி குரல்கள் என்னை என்னை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் என்னை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதான் என்னுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேற ரகசியம் எனக்கு தெரியாது தம்பி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் மே ஐ இன்வைட் மிஸ் இளமதி டு ஆஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மன அழுத்தம் காரணமாக அதிகரிச்சே வருது அதுலயும் ரொம்ப சின்ன பசங்க இந்த மாதிரி முடிவுகளை எடுத்து பலியாயிடுறாங்க தடுக்க உங்க அறிவுரை என்ன சார் ஃபெயிலியர் படம் எடுக்காமல் இருக்கிறது எப்படின்னு என்கிட்ட கேட்ட மாதிரி ஏன்னா அதுவும் செஞ்சுருக்கிறேன் நான் அதுக்கும் இந்த கேள்விக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் இருபது இருபத்தோரு வயசாக இருக்கும்போது அதை பற்றி யோசிச்சுருக்கேன் இதை வேறு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் நமக்கு நம்மை பற்றிய ஓவர் எஸ்டிமேஷன் நிறையா இருக்கும் எப்பவுமே நான் 
அவரை விட உயரம்ல அவனை விட நான் உயரம் அப்படின்னு கிட்ட போய் நின்று இப்படி பார்த்தா அவன் தோல் நம்மளை விட உயரமா இருக்கும் அது கிட்ட போனா தான் தெரியும் தள்ளி இருந்துகிட்டு நம்மளே மமதையில் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி மமதையில் இருந்த வயது எனக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய கெட்டிக்காரன் இந்த சினிமா உலகமும் சரி கலை உலகமும் சரி என்னை மதிக்கவே மாட்டேங்குது நான் செத்து போனா இப்படி ஒரு கலைஞர் தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னா யோசிச்சிருக்கேன் நான் சீரியஸா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் அப்ப அனந்தூர்னு எனக்கு ஒரு நல்ல குரு இருந்தாரு புட மடையா நீ ஜீனியஸ்னா நான் என்னடான்னு கேட்டவர் நான் எத்தனை படத்துல நடிச்சிருக்கேன் நான் இன்னும் என்ன அடையாளமே தெரியாது ஆனா நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் வரும் அது டைம் அது வரலும் பொறுமை இல்லைன்னா அப்படியே போயிட வேண்டியது தான் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அதனால எனக்கு அட்வைஸ்னு சொல்ல தெரில ஏன்னா அந்த தப்ப நானே செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அட்வைஸ் வந்து ஆஹா அது பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு அருகதை இருக்கா தெரியாது ஆனா ஒன்னு சொல்றேன் என்று சொல்லுவார்கள் இது அதிலிருந்து எந்த விதத்திலும் குறைந்தது அல்ல இட் இஸ் அது சோ ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு அப்படியா பண்ணீங்கன்னு நினைச்சியா நீ சரி ஒரு சின்ன குழந்தை தொப்புள் கடிக்கிற அறுத்த குழந்தைய நீ சார் அது எப்படி சார் கொள் அது இன்னொருத்தர் விட்டு குழந்தை அப்படி இருக்கும்போது உங்க அப்பா குழந்தைய பத்தி நீ எப்படி நினைக்கலாம் அப்படின்னாரு அவரு இதுக்கு மேல என்ன அறிவுரை சொல்ல முடியும் இட்ஸ் அ கோன்ட் டூ இட் இட் இஸ் அன்கைண்ட் சோ டோன்ட் டூ இட் அண்ட் உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருள் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்காது வெயில் வந்தே ஆகும் அது வர கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அப்ப அந்த இரவு நேரத்தில் இருட்டு பயமா இருக்க சார் எனக்கு அப்படின்னா அதை பிரகாசமாக்க கனவு காணுங்கள் அந்த கனவு கலாம் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி உறங்கும் போது வருவதில்லை உறங்க விடாமல் செய்யும் கனவு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த எண்ணம் வராது ஐயோ இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் சீக்கிரமா உத்தரத்துல ஒண்ணு தோணாது வீட்டுக்கு போய் மல்லா படுத்துக்கிட்டு நாம நாளன்னைக்கு என்ன செய்யக்கூடும் என்ற கனவை காண வேண்டும் என்னுடைய வாழ்நாள்ல என்னென்ன படிப்படியா நான் உயர போறேங்கிற கனவை காணணும் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தா ஒரு வேலை நடக்கலாம் நடக்கலன்னா பிளான் பி என்ன அப்படிங்கறதையும் யோசிக்கணும் இவ்வளவுதான் அட்வைஸ்ங்க ஏன்னா சாப்ளின் ஒரு படத்துல ஒரு பொண்ணு பண்ணிட்டு முயற்சி பண்ணி இவர் தடுத்திருப்பாரு வை டிட் யூ புட் யுவர் ஹெட் இன் டு கேஸ் ஸ்டவ் அப்படின்னு கேட்பாரு இவரு வெள்ள முடியோட உட்கார்ந்துருப்பாரு தாத்தா மாதிரி ஐ வாண்ட் டு டை வாட் இஸ் யுவர் ஹரி அப்படின்னு கேட்பாரு எப்படியும் நடக்கும் அது என்ன அவசரம் அப்படின்னு கேட்பாரு சோ வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக ஏற்றுக்கொண்டவன் நான் வாழ்க்கை வேறு வேறு என்று நினைப்பவன் அல்ல நான் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி தான் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை முடியாத கவிதை மாறி முற்றுப்புள்ளி இல்லாத சென்டென்ஸ் மாறி அர்த்தம் இல்லாத வளவள பேச்சு மாறி நீண்டுகிட்டே இருக்குமே தவிர ஒரு பஞ்சலைன் இருக்காது சரி ஜோக்கு என்னன்னு சொல்லி தொல்லடா இன்னும் பஞ்சலைனே சொல்லலையேன்னு கேட்பாங்க இல்லையா நண்பர்கள் சொல்ல தெரியாம ஜோக் சொல்லும் போது அந்த மாதிரி ஆயிடும் வாழ்க்கை முந்திக்கிட்டு தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளவுதான் அட்வைஸ்ங்க அதுக்கப்புறமா தப்பு பண்ணா என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு ஹெல்ப் லைன் தான் ஒண்ணு உங்களுக்கு உருவாக்கணும் இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஏன்னா அது ஒரு சன சித்தம் சன பித்தம் சொல்ற மாதிரி அந்த நேரத்து விளையாட்டு தான் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அடபட முட்டாள்னு அனத்து சொன்ன மாதிரி உங்களை சொல்லிட்டா அது விட்டுருவாங்க அது யாராக இருந்தாலும் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு உரை ஒரு சின்ன சப்போர்ட்டா முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் நீங்க மாணவர்கள் கல்லூரிகளில் அரசியலுக்கு வரணும்னு தொடர்ந்து கேட்கறீங்க சரின்னு நான் வந்துட்டா என்னோட கெரியர் என்ன ஆகும் என்னோட எதிர்காலம் என்ன ஆகும் கேள்விக்கு பதில் தான் சொல்லணும் இன்னொரு கேள்வி கேட்கக்கூடாது இருந்தாலும் கேள்வியே சில சமயம் பதிலாக மாறும் அரசியலுக்கு வந்துட்டா 
கேரியர் என்ன ஆகும்னு கேட்குறீங்க உங்கள் கேரியருக்குள்ள அரசியல் வந்துட்டா உங்கள் கேரியர் என்ன ஆகும் மறுபடியும் கேட்குறேன் ஏன்னா உங்கள் உங்களுடைய வாழ்முறை உங்கள் மொழி உங்கள் கலாச்சாரம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நீங்கள் உருவாக்கும் கலை எல்லாவற்றிலையும் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறது சில சக்திகள் நீங்கள்லாம் அரசியலுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த சக்திகள் ஜனநாயகத்தை வாழ விடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள் அதனால் வெல்கம் டு பாலிடிக்ஸ் அடுத்த கேள்வியை கேட்க ஷேர் என அழைக்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த இல்லத்தரசிகள் ஊதியம் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு இதனால் என்ன மாற்றங்கள் வந்துடும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லத்தரசிகள் ஊதியம் தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கு நான் வலியுறுத்தியது எங்கள் இல்லத்தின் அரசு எங்க அம்மா தான் அதை பார்த்துருக்கேன் அதில் என்ன பங்கு இன்னைக்கு நான் பேசும் பேச்சோ வாழும் நல்ல வாழ்க்கையோ உண்ட நல்ல உணவோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பங்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு உண்டு வக்கீலுக்கு படித்தவர் எங்கள் அப்பா தான்னா கூட அவர் வந்து ஃபீஸ் எல்லாம் எண்ணி கூட பார்க்க மாட்டார் அப்படி எடுத்து தூக்கி போட்டு போயிடுவார் அதில் ஒரு வீடும் கட்டி பிள்ளைகளை படிக்கவும் வைத்து அவருக்கு வயோதயத்தில் அது உபயோகப்படும் வரை கூடவே பார்ட்னராக இருந்தவங்க வந்து ஒரு பொம்பளை தான் பொம்பளையின் பங்களிப்பு வீட்டிலேயே இவ்வளோ இருந்ததுன்னா நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது என்னுடைய இது அந்த பங்களிப்புக்கான மரியாதையை நாம் வெறும் நம் மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு ஒரு கார்டு போட்டுட்டு யூஆர் த வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் மதர் அப்படின்னு போட்டுட்டு போகிறது இல்லை அவங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைத்த சுதந்திரம் அவங்களுக்கு கிடைச்சதாங்கிறத யோசிக்கணும் நான் யோசிச்சேன் எங்கள் அம்மா கிடைக்கல என்னுடைய பாட்டி விதவை பண் பார்ப்பன விதவை பண்ணுறதுனால மொட்டை அடிச்சிருவாங்க இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது வயசுலேருந்து அவங்க மொட்டை பாட்டியாக தான் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இந்திரா காந்தி அம்மையார் இந்திய பிரதமரானார் அப்போ இந்த பெண்மணி என்ன யோசிச்சிருப்பாங்கிறத யோசிச்சு பார்த்தேன் காலம் என்னை எப்படி ஏமாற்றி விட்டது என்னை போல் கணவனை இருந்த ஒரு பெண் இன்று நாட்டின் தலைமையேற்றிருக்கிறாளே என்று என்னுடைய பாட்டி கவலைப்படுவாங்களோன்னு எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன் சரி உன் பொண்ணுக்கு அது ஆகாமல் பார்த்துக்க இவங்கள பற்றி நீ கவலைப்படாது இது முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றாங்க எங்கள் அம்மா அங்கிருந்து வந்தது இந்த இது இதை வந்து நான் கொடுத்த ஐடியா அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அது பொறாமப்படாமல் தமிழக அரசை பாராட்டுகிறேன் அது எந்த அரசாக இருந்தாலும் அதை பாராட்டியே தேரணும் அமைன் தமிழக அரசுன்னு வருது அது பார்லிமெண்ட்டை பாராட்டுகிறேன் நான் ஏன்னா நமக்கு நம்ம புத்தி என்னுடைய உலகம் தமிழ்நாடு தான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஊரில் அவங்கள பாராட்டுகிறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை அவங்க சௌரியத்துக்காக இருபத்தி ஒம்போதில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி போடுறது இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சவங்க அதே தப்புடைய நீட்சியாகத்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பது தான் என்னுடைய விமர்சனம் இப்போ இல்லத்தரசிகளுக்கு ஊதியம் அப்படின்னு இவங்க செய்ய சொன்னாங்க இல்லையா அது என்னுடைய ஐடியாவாக இருக்கலாம் ஐடியா வந்து கடல் காத்து மாதிரி நான் காத்து வாங்க போனேன் பீச்சுக்கு எல்லாரும் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டா நாளைக்கு இருக்காது எனக்கு காத்துங்கிற மாதிரி இருக்காது இது ஒரு நல்ல ஐடியா இதை எடுத்து எந்த அரசு செய்தாலும் அது நல்லது முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட்டுங்கிறதுல இன்னொரு ஒரு சின்ன விமர்சனம் வைக்க விரும்புகிறேன் இப்போ பார்லிமெண்டில் அதை அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதில் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நிஜம் அந்த பெண்மணிகளை பெண்ணிலிருந்து இயக்கும் அப்பா அண்ணன் தகப்பன் போன்றவை தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்போ அது பெண் சுதந்திரமாக ஆகாது அது முழுமையான பெண் சுதந்திரம் அல்ல அது முழுமையாக வந்துருச்சுன்னா முப்பது கூட போதுங்க முப்பத்தி மூணு வேணாம் அவங்களுக்கு அந்த முழு பவரை கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் தன்னால் அஞ்சே வருஷத்தில் வரும் இதையெல்லாம் பார்த்து அதற்கான முதல் விதையாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் உங்கள் அம்மா உங்களுக்கே ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சா வேணும் நம்ம கிட்ட எங்கே காசு நம்மளாம் ஏழை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க அது இல்லாமல் ஒரு சின்ன சுதந்திரத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் ஏன் இந்த ஆயிரம் ரூபாயை வச்சு இது ரெண்டாயிரம் ரூபாயை மாற்றக்கூடாது 
நான் ஏன் என் பொண்ணு காலேஜுக்கு போகிற படிக்கிறதுக்கு நான் ஏன் ஏதாவது ஒரு திறமையை வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது என்று அந்த ஆயிரத்தை ரெண்டாயிரம் ஆக்கி நீங்கள் கல்லூரியில் படிக்கிறதுக்கான வசதியும் முடிந்தால் வெளிநாடு போய் படிப்பதற்கான வசதியும் அந்த மாதிரி தாய்மார்கள் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க அவங்களுடைய பங்களிப்பு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் அவங்களுக்கு அதை பரிந்துரைத்தேன் பேசினதெல்லாம் என் குரல கேட்கணுங்கிறதுக்காக இல்ல எனக்கு பிடிக்கும் பேசுறது அது வேற விஷயம் யாரு கூட பேசுறோங்கிறது முக்கியம் ஏன்னா இங்க நான் சும்மா அப்படி தூவி விட்டா காடா மாறிடும் எனக்கு தெரியும் அது அறிவு காடா மாறிடும் அது அதுக்காகத்தான் நான் இங்க ஆசையோட வந்திருக்கேன் இதுல ஏதாவது நாலு லைன் உங்க மனசுல பதிஞ்சிருச்சுன்னா என்னுடைய வயதுக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் கிடைத்த கௌரவம் என்று நான் நினைப்பேன் இதுல இருந்த ஒரு நாலு வரி முக்கியமா நான் அரசியலை பத்தி சொன்னது உங்கள் நெஞ்சில் பதிந்திருந்தால் நாளை நமதை வணக்கம்